Hello dear students, today we are going to discuss about a new topic, it is very familiar to you, it is optical storage device. But in last class we discussed about hard disk, hard disk is a magnetic storage device for magnetic memory. Okay. Today we will discuss about optical memory and optical storage device. Okay. optical storage device no. I know all are familiar with optical storage device. But it is example of an optical storage device is CD or DVD. For CD and DVD, okay. CD first. First, we will discuss about CD. CD and main CD and DVD construction same on working is same on. There are different same. Okay. First, we are going to discuss about optical storage device CD. CD ROM. CD is CD ROM. CD is compact disc. Compact disc. Okay. While heading at optical storage devices, and CD. Optical storage device in Orjan Optical in Orjan light and light. Magnetic memory is optical memory. Optical memory is light to be used on reading and writing. Magnetic memory is magnetic property, electromagnetic induction, reading and writing. That is magnetic memory. Optical memory means optical light waves, light signal, reading and writing. Reading and writing light signal optical memory and optical storage device in the work. For CD and DVD, optical storage device. Okay. It uses optical signal. Optical signal is light signal. It uses optical signal for reading and writing. That's optical storage memory definition. The example is CD DVD. Okay. Now C D DVD and the C D DVD is CD and CD ROM. CD ROM. Oh. CD ROM in a construction noca. For CD number and dark another, CD and dark another, polycarbonate in the material on polycarbonate. Okay, or plastic wall the material and plastic on a language, plastic on the big on dagamat, plastic on the dagamat, plastic wall of the polycarbonate material on dana, CD in that kitchen. Okay, or CD key almost uh, I can say that the millimeter is the diameter. 120 millimeter is the diameter. 1.2 millimeter thickness. Thickness 1.2 millimeter is the thickness. In the CD, we have a hard skin. We have a track. 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 Track is a hard skin. For CD, track is a single circle. Single circle means separate separate circle. Spiral model. Spiral track. Spiral. That is the spiral track. 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 Track stamp is stamp in the Padikia, stamp in the tunnel, CD in the Gagarin. When there are plastic and optical polycarbonate in the other, other Uru, light to be a jordan of work in the magnetella, a light to be a jordan of work in the light to thirty reflectium. Light of a hit to reflectium. Polycarbonate material to be a jordan of the Gagarin. The CD cathedral track and the spiral track and spiral. You know, the portrait of spiral track. That's why I'm not sure. And CD writing is working here on the barrier, just in the note like that. But reading is not working. Reading is not working. Whatever is the key, whatever is the key. CD, DVD, pin and the key, the material is working. One laser beam. One guy writing is not working. CD is not working. CD is not working. 
ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് സീഡി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ലൈറ്റ് വന്നാൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകും അലൂമിനം കൊണ്ടൊക്കെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് സിഡിയിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ലേസർ ബീമാണ് അപ്പോൾ സിഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ എ സി ഡി റൈറ്റ്സ് എ ഡാറ്റ ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ എ സിഡി അപ്പോൾ സി ഡിക്കകത്തേക്ക് റൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സീറോ വണ്ണ് വേണം നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ബേസിലെല്ലാം സീറോ വണ്ണ് റൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി വിൽ വി ആർ യൂസിങ് ലേസർ ബി ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു സംഭവം റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ലേസർ ബീം എവിടേക്ക് പോകും ആ സി ഡിയിലേട്ട് സി ഡി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സി ഡിയിലേട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും ഇന്ന സ്ഥലത്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സി ഡിയിലേട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ലേസർ ബീം മീൻസ് ഹിറ്റ് ടുവേഡ്സ് ദ സി ഡി സി ഡിയിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ചൂടാക്കും ബേൺ ചെയ്യും ബേണിങ് ചൂടാക്കും അവിടെ ചൂടാക്കി അവിടെ ഒരു പിറ്റ് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റൈറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കും ബേൺ ചെയ്തിട്ട് ചൂട് ലേസർ ബീം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചൂടാകും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കുഴി രൂപപ്പെടും പിറ്റ് പി ഐ ടി പിറ്റ് രൂപപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെ പിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സീറോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സീറോ മണ്ണോണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അവിടെ പിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് സീറോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി കുഴി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിനൊക്കെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയാം ലാൻഡ് ലാൻഡ് എൽ എൻ ഡി ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലാൻഡിനൊക്കെ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ കുഴി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി ഡിയിലുള്ള റൈറ്റിംഗ് നടക്കും സി ഡി റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് സീറോ വൺ വേണം നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കാം സീറോ അപ്പോൾ കുഴിയുള്ള സ്ഥലത്തിനൊക്കെ സീറോ എന്ന് പറയാം കുഴി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ സീറോ വണ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയാണ് സി ഡിക്കകത്ത് റൈറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റിംഗിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ലേസർ ബീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി ഡി റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക ഒരു ഡിവൈസ് വേണം സി ഡി മാത്രം നമ്മളെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സി ഡി അപ്പൊ സി ഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി ഡി റൈറ്റർ വേണം റൈറ്റർ ഓക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് സി ഡി റൈറ്റർ വേണ്ട റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം റൈറ്റർ മതി റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം റീഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റീഡ് എ സി ഡി വി നീഡ് എ സി ഡി ഡ്രൈവ് സി ഡി ഡ്രൈവ് മതി ഓക്കെ റൈറ്റർ വേണ്ട എന്തെങ്കിലും സി ഡിയിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് റൈറ്ററിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി സി ഡി ഡ്രൈവ് മതി അപ്പോൾ റൈറ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് സി ഡി റൈറ്റർ ആവശ്യമാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് കാണാൻ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് സി ഡി റൈറ്ററും സി ഡി ഡ്രൈവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ സി ഡി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സി ഡി എടുത്തില്ലേ സി ഡി ഇടുമ്പോൾ ഒരു സാധനം പ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സി ഡി ട്രൈ പുറത്തേക്ക് വരും അതിനാണ് സി ഡി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി ഡി നിങ്ങൾ മേശപ്പുറത്ത് നിർത്തി സി ഡി അതിലേക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് ആ ബട്ടൺ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ സി ഡി ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ അതാണ് സി ഡി ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ വരുന്ന പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ട്രൈ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഡിവൈസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സി ഡി ഡ്രൈവ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റൗണ്ടിലുള്ള സാധനമാണ് സി ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സി ഡി പോളി കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ സി ഡി ഡ്രൈവ് പോലത്തെ സാധനത്തിൽ ഇട്ട് റൈറ്ററിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും അവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് റൈറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് കുഴികളെ പിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും കുഴി ഇല്ലാത്തതിനെ ലാൻഡ് എന്
പിറ്റല്ലാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിയല്ലാത്ത സ്ഥലം അപ്പൊ ഇവിടെ തട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരും പിറ്റാണെങ്കിൽ കുഴിയിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരും ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ കുഴിയല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് തട്ടിയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പിറ്റിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ലേസർ ബീമിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്രത ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന ലേസർ ബീമിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന ലേസർ ബീമിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരിക്കും ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ തീവ്രത കൂടുതൽ എത്രയായിരിക്കും തീവ്രത കൂടുതൽ ഏതിനായിരിക്കും ഇതിനല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലാൻഡിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതല്ലേ തീവ്രത കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാ ലാൻഡ് അല്ലെ കാരണം എന്താ പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് വേണം തിരിച്ചു വരാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ക്ലാസ് റൂം ഉള്ളിൽ ഒരു ഉള്ളിലേക്കുള്ള ക്ലാസ് റൂമിലും പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വേണ്ട പിന്നെ നിങ്ങളോട് ക്ലാസിന്റെ ഡോർ വരെ പോകാനും പറഞ്ഞു ഒരാളോട് ക്ലാസിന്റെ ഡോ ഡോർ വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനും പറഞ്ഞു ഡോറിന് ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റേ ക്ലാസിന്റെ അറ്റത്ത് വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനും പറഞ്ഞു ഡോർ വരെ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ലാൻഡ് എന്ന് പറയും പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഒരാൾ ഡോറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനും ഒരാളെ വിട്ടു ഡോറിന് ഉള്ളിൽ വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു ക്ലാസിന് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനും ഒരാളെ വിട്ടു അപ്പൊ ഏതായാലും കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വരിക കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി ആർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡോർ വരെ പോയി നിന്നവനാണ് കുറച്ച് എനർജി മതി അവൻ അവിടം വരെ പോയാൽ മതി മറ്റവൻ എന്ത് വേണം അതിന് ഉള്ളിലൂടെ പോകണം ഡോറും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടി ദൂരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ തിരിച്ചു വരാ അപ്പൊ അയാൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ഷീ ക്ഷീണിതനായിരിക്കും ഇന്റൻസിറ്റി അയാൾക്ക് കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ ലേസർ ബീമ് പിറ്റിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരാൻ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പം പിറ്റിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരാൻ വേഗം എത്തും പക്ഷേ ലാൻഡിൽ തട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് സോറി 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 പിറ്റിൽ തട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴി കുഴിയിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരാൻ കുറച്ചും കൂടി ദൂരം പോകണം ഓക്കെ ലാൻഡ് ആണെങ്കിലോ അത്ര ദൂരം പോകണ്ട ലാൻഡ് അത്ര ദൂരം പോകണ്ട അപ്പൊ ലാൻഡ് തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും പിറ്റിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നോട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിറ്റ് ആണെങ്കിൽ സീറോ അതായത് ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ സീറോ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് വണ്ണ അവിടെ എഴുതിയത് വണ്ണാണ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സി ഡിയുടെ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത് നോക്കാം നോക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ സോറൈഡ് ഡിവൈസ് അപ്പൊ ഹെഡിംഗ് എഴുതിക്കോളൂ ഒപ്റ്റിക്കൽ സോറൈഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് എഴുതാം ഹെഡിംഗ് ഇറ്റ് യൂസസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഫോർ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ സി ഡി സി ഡി വി ഡി പിന്നെ സി ഡി റോം ഹെഡിംഗ് എഴുതാം സി ഡി റോം സി ഡി റോം ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ പോളി കാർബണേറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് വൺ ട്വന്റി മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ തിക്നസ് ഇനി ഇറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് ഈസ് സ്റ്റാമ്പ്ഡ് ഒറ്റ സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് ഒറ്റ ട്രാക്ക് ആണ് പക്ഷെ കുറെ റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ മറ്റേത് പോലത്തെ ട്രാക്ക് അല്ല സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഫിഗർ കാണാം സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് എവിടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പോളി കാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയലിൽ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പതിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് കേട്ടോ ഒറ്റ ട്രാക്ക് അല്ല ഇത് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയായിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് പോവുക പുറത്തേക്കാണ് സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് അങ്ങനെയല്ല സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്കുകളായിരുന്നു ഇതാകുമ്പോൾ ഒറ്റ വരയേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ ലൈനേ ഉള്ളത് കൂടി 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 പോവാണ് ഇതാണ് ഇത് വരച്ചെടുക്കണേ ട്രാക്ക് ഇൻ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ട്രാക്ക് സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വരച്ചെടുക്കണം ട്രാക്ക് ഇൻ സി ഡി ഓക്കെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം മതി ഇത് ഒന്നും മതി ഞാൻ എന്തോ വൃത്തിയിൽ ഒന്നും താഴെ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം മതി കേട്ടോ ട്രാക്ക് ഇൻ സി ഡി എന്ന് എഴുതി വരച്ചു വെക്കാം ഇന്ന് റീഡിംഗ്
അത് തട്ടി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ തട്ടിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റർസിറ്റി കൂടിയ സാധനം ലാൻഡിൽ തട്ടിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വൺ ആണ് ഇനി ഇൻറ്റർസിറ്റി കുറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് തട്ടി തിരിച്ചു വന്നായിരിക്കും പിറ്റിൽ നിന്ന് തട്ടി തിരിച്ചു വന്നായിരിക്കും പിറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് അപ്പൊ പിറ്റിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വന്നാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് സീറോ ആണ് എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ ഉപയോഗിക്കാം സി ഡി ഡ്രൈവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാം അത് കൂടി ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ സി ഡി ഡ്രൈവ് ഈസ് യൂസ് ടു റീഡ് ദ സി ഡി സി ഡി റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സി ഡി ഡ്രൈവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സി ഡി ഡ്രൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ കമ്പോണൻസ് ഇൻസൈഡ് സി ഡി ഡ്രൈവ് സി ഡി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ സി ഡി ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രൈവ് ആണ് സി ഡി ഡ്രൈവ് സി ഡി ഡ്രൈവ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അറ്റത്തുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ബട്ടം പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു പുറത്തേക്ക് ഒരു ട്രേ തെറിച്ച് വരുന്നത് കാണാം അതിനെന്ത് പറയും അതിനെ ട്രേ എന്ന് പറയും ട്രേഡ് ഉപയോഗം എന്താണ് സി ഡി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ സി ഡിയെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രേഡ് യൂസേജ് ട്രേ ഈസ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം സി ഡി ഡ്രൈവ് കണ്ടെയ്സ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പോണൻസ് ഒന്ന് ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സി ഡി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡിനെ കറക്കണം അപ്പൊ കറക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോറാണ് ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുക മോട്ടോർ ഈസ് യൂസ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ സി ഡി സി ഡിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോറാണ് ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്താണ് സി ഡി ട്രേ ട്രേയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു കൈ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന ഒരു കൈ ഇല്ലേ സി ഡി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് സി ഡി ട്രേ സി ഡി ട്രേ എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പ്ലേസ് ദ സി ഡി ഇൻ ദ സി ഡി ഡ്രൈവ് സി ഡി ഡ്രൈവിൽ സി ഡിയെ കറക്റ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക സി ഡി ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുക ഈസ് യൂസ് ടു പ്ലേസ് ദ സി ഡി ഇൻ ദ സി ഡി ഡ്രൈവ് സി ഡി ഡ്രൈവിൽ സി ഡിയെ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സി ഡി ഡ്രൈവ് ഇനി അടുത്തതാണ് രണ്ട് മെയിൻ സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ലേസർ ഡയോഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടർ ലേസർ ഡയോഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടർ ലേസർ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേസർ ബീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് ലേസർ ഡയോഡ് അപ്പോൾ യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ലേസർ ബീം ലേസർ ബീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലേസർ ബീം സോറി ലേസർ ഡയോഡ് ലേസർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തിരിച്ചു വരുന്ന ലേസർ ബീമിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന ലേസർ ബീമിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഡിറ്റക്ടർ അപ്പം ലേസർ ബീം ലേസർ ഡയോഡ് ആൻഡ് ലേസർ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേസർ ബീമിനെ ഉണ്ടാക്കാനും അത് തിരിച്ചു വരുന്ന ലേസർ ബീമിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ തിരിച്ച് ബീമിനെ തിരിച്ചറിയാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് ഇത് ലേസർ ഡയോഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടർ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം ലേസർ ഡയോഡ് ലേസർ ബീം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ലേസർ ഡിറ്റക്ടർ എന്താണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലേസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ലെൻസ് ആൻഡ് മിറർ ലെൻസ് മിററും ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ലെൻസ് മിററൊക്കെ ഇതൊക്കെ മൈന്യൂട്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പം ലെൻസ് മിറർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ലേസർ ബീമിനെ കറക്റ്റ് സി ഡിയുടെ എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് തൊടിയിക്കേണ്ടത് സി ഡിയുടെ എവിടെയാണ് അത് തൊടേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ സോറി ലെൻസും മിററും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റാണ് അല്ലേ ലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ലെൻസ് കണ്ണാടിയൊക്കെ വേണ്ടി വരും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലെൻസ് മിററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോക്കസ് ദ ലേസർ ബീം ലേസർ ബീമിനെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺ ദ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പോയിന്റുകളിൽ ലേസർ ബീമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ലെൻസും മിററും ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ റൈറ്റിംഗ് നോക്കാം റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പിറ്റ്സൺ ലാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിറ്റ്സൺ ലാൻസ് എന്താണ് നോക്കാം ഇവിടെ ലൈൻ ഇതാണ് സി ഡി സി ഡിയുടെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഓക്കെ സി ഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന കവറൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ
and tracks contains for track in earth, large number of raised bumps and flat areas for track in earth, or round level track in earth, kore pits and lands undaki kore pits and lands and the large number of raised bumps bumps and pondi kadakam salam pondi kadakam salam flat aitla salam adha pits and lands kore pits and lands undaki or track in earth and kore undaki appi nokku idu unda ingatha kasalam kandile idana pondi kadakam salam idu pits and lands undaki idana kandile pits and ingana seelikatha undaga adha avan valadaki kaanichu thanu idu pits and lands undaki idana idu kuligal kuligal salam ഇത് കുഴി ഇത് കുഴി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം അപ്പൊ ഇതാണ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് ഇതാണ് ഇടിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ദ മൈക്രോമീറ്റർ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മൈക്രോമീറ്റർ അത്രയാണ് അത്രയാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം ഇത് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇത് സി ഡി ആണ് ഇത് ഡി വി ഡി ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഡി വി ഡിയിലാണ് നീല ഡി വി ഡിയാണ് ഈ വാലറ്റ് സി ഡി ഡിയാണ് രണ്ടാളും പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ അവസാനം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഓക്കെ ഇത് സി ഡി മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ വലിപ്പം ഇത് മൈക്രോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് മൈക്രോമീറ്റർ ഇത്രയാണ് ഇത്രയും ചെറുതാണ് ഇത്രയും മൈനൂട്ടാണ് സംഭവം ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റാ നല്ലതാ ഇനി ഡി വി ഡി ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സിറ്റൽ ഡിസ്ക് ഡി വി ഡിയും സി ഡിയും സെയിം ആണ് ഡി വി ഡിയുടെ വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചാലും സി ഡിയുടെ വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചാലും സെയിം ആണ് എഴുതുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം റൈറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ഡി വി ഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് എനി വൺ ഓഫ് ദ എനി ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി വി ഡി എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി എഴുതാം എനി എനി ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡി ഡി സി ഡിയും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഡി വി ഡിയും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡി വി ഡി നോക്കാം ഡി വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സിറ്റൽ ഡിസ്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡി വി ഡി ആണ് ഉപയോഗിക്കുക സി ഡിയും ഡി വി ഡി നമ്മുടെ വ്യത്യാസം എന്താ ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഡി വി ഡിക്ക് സി ഡിയുടെ കപ്പാസിറ്റി അത് ആ പോയിന്റ് കൂടി എഴുതണേ സി ഡിക്ക് സി ഡി നോട്ടിനകത്ത് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സി ഡി ഈസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് മെഗാബൈറ്റ് എം ബി ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം ബി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സി ഡി കേട്ടോ അത് എഴുതി വെക്കണേ നോട്ടിൽ എഴുതണേ The capacity of a CD is normally 700 MB. That is the okay. The capacity of a CD is normally 700 MB. That is 700 MB of a CD is a capacity in the world. But DVD is a large capacity in the world. DVD is a large capacity in the world. DVD is a gigabyte to GB range. DVD is a capacity in the world. 1GB is a large capacity in the world. DVD is a large capacity in the world. The capacity is a large capacity in the world. ഡി വി ഡി തന്നെ ഫുൾ ഫോം നോക്കാം ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സിറ്റൽ ഡിസ്ക് അപ്പൊ ഡി വി ഡി ഇസ് എ ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി സി ഡി ആണ് പിന്നെ സെയിം സി ഡി പോലെ തന്നെയാണ് കാണാനൊക്കെ സി ഡി പോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി കട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലെ പ്രത്യേകത ബാക്കി ഡി വി ഡിയുടെ വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എഴുതുക നേരത്തെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എഴുതുക റീഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി എഴുതുക പക്ഷെ ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് നമ്മൾ സി ഡി ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ലേസർ ബീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഡി വി ഡിക്ക് ഇറ്റ് യൂസസ് റെഡ് ലേസർ റെഡ് കളർ അതായത് റെഡ് കളറുള്ള ലേസർ ബീമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസസ് റെഡ് കളർ പിന്നെ ഡി വി ഡിക്കകത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പിറ്റ്സും ലാൻസും ഉണ്ടല്ലോ ഡി വി ഡി ആണെങ്കിൽ സി ഡി പണ്ട് വന്ന ടെക്നോളജി ആണ് ഡി വി ഡി ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ആസ് എ ടെക്നോളജി ഇസ് അഡ്വാൻസിങ് ദ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ കപ്പാസിറ്റി മോർ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡി വി ഡിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി വന്നത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പിറ്റ്സിൻ്റെ ലാൻസിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ചു വലിപ്പം വളരെ കുറച്ചപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ പിറ്റ്സ് ലാൻസും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ രണ്ട് പിറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള രണ്ട് ലാൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം സ്പേസ് വളരെയധികം കുറച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡി വി ഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി വി ഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സി ഡിയേക്കാളും മൂന്നും നാലും ഇരട്ടി കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ വന്നു ഡി വി 
കുറെ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ ലാൻഡ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ മോർ ഡാറ്റ ക്യാൻ സ്റ്റോർ മോർ ഡാറ്റ പിന്നെ ഇത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് സി ഡി ഡ്രൈവിന് അല്ലെ ഡി വി ഡി ഡ്രൈവിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് അതിൻ്റെ എന്താ ലെൻസിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹൈ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ ഉള്ള ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ സി ഡി ഡി സി ഡി വി ഡി ഡ്രൈവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഹൈ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ ഉള്ള ലെൻസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഓക്കെ അതാണ് ഡി വി ഡിയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഡി വി ഡി സി ഡി ഡി നമ്മുടെ പ്രത്യേകത ഡി വി ഡിക്ക് സ്പേ പിന്നെ ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഡി വി ഡിക്ക് കൂടുതൽ സോറി കുറച്ച് സ്ഥല വ്യത്യാസ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആണ് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻസ് തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വളരെ വളരെ ദൂരം വിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ റെഡ് കളർ ലേസർ ബീം ആണ് ഡി വി ഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡി വി ഡിയിൽ വേറെ പ്രത്യേകത ഹൈ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ ഉള്ള ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക ഹൈ ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പാർച്ചർ ലെൻസ് ആണ് ഡി വി ഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സി ഡി ഡി വി ഡി പറ്റി പഠിക്കാം ഇനിയാണ് ഇനി പുതിയൊരു ടെക്നോളജി ആണ് റെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം റെയ്ഡ് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം റെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ നെറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കൂ റെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ ഐ ഐ ഡി റിഡൻഡ് ആർ ഐ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഡിസ്ക് എന്നാണ് റൈഡ് അപ്പൊ ഈ നോട്ടൊക്കെ എഴുതുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാവശ്യം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ അത്രയും എന്തായാലും എഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പം നോട്ടൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഡൗട്ടുകളും ഇതൊന്നും വായിച്ചു വരിക വായിച്ചാൽ എല്ലാ ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ആവണം എന്നില്ല എന്നാലും നേരിട്ട് പറയുന്ന പോലെ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഫുള്ള് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ നിർത്തുള്ളൂ നമ്മൾ നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒരു സംശയത്തിന് ഇടവരുത്താത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആയി തരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒന്നും അധികം നമുക്ക് നടക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്നാലും നേരിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മുതൽ ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷേ അതിനുമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കാം നോട്ട് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഡൗട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്ന ഡൗട്ട് കൊണ്ട് എന്നോട് പിടിച്ച് വെച്ചാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡൗട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും ഒരാളുടെ പോലും ഡൗട്ട് ഇല്ലാതെ ബാക്കി വെക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ഡൗട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ സി ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രണ്ട് നല്ല ടോപ്പിക് ആണ് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സി ഡിയും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതിൽ എല്ലാം രണ്ട് ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഉള്ളൂ റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ റൈഡ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒ